you, Jesus. Shukran, Yesua. I feel already the presence of God so strong in this place. حاسة قوي بحضور الرب بطريقة قوية جدا في هذا المكان. And I ask you to open your heart even more with expectation that the Holy Spirit is going to move tonight. بطلب منك إنك تفتح قلبك أكثر للانفتاح على روح الله بتوقع مليان بمعاملات ربنا معك. And as many of you know, and for those watching tonight. I am the granddaughter of Dr. Michelle Corral. ولحضراتكم بتعرفوا والناس اللي بيشوفونا الليلة على البس المباشر هي حفيدة الدكتورة ميشيل كورال. My grandmother started in the ministry. She began training from 1971 to 1978. جدتها بدأت الخدمة سنة 1971، بدأت تدريب لغاية and in 1978, she founded Breath of the Spirit International Ministry. وسنة 87 بدأت الخدمة اللي بنسميها همسات الروح خدمة تلفزيونية شهيرة. And she has since traveled to over 36 countries, preaching and teaching in the name of Jesus. وسافرت ل 36 دولة في العالم بتوعز وبتعلم بكلمة ربنا. She has humanitarian works in over 13 countries. وهي عندها خدمات منتشرة حول العالم كله حول بلدان كثيرة including right here in, the, in Egypt ومن ضمنها هنا كمان في مصر خدمة ملاجئ خدمة خاصة بالملاجئ she was a co-worker of the missionaries of charity with mother Teresa وكانت عاملة وشريكة في الخدمة مع الأم تريزا and I know she has a powerful word for you tonight وأنا عارفة أن عندها كلمات قوية لكل حد فينا الليلة. Please welcome to the stage. من فضلكم ساعدينا ساعدونا نرحب بدكتورة ميشيل كورال. Praise God. Hallelujah. Hallelujah. Praise God. We are so honored to be here tonight with all of our wonderful pastors and leaders. I want to thank you from the bottom of my heart for making this such a wonderful celebration of God's love and power. I especially all of the pastors and especially our beloved Pastor Arian. Pastor Arian, would you please stand? Please stand. We honor you. And we thank God for all the years of his faithfulness and service to be the chief coordinator of this conference. Thank you so much. And our beloved Pastor Philemon and all of the pastors that participate in the team to put this conference together. Would you please stand so we can rightfully acknowledge you. Thank you so much. In the name of Jesus, and in the name of all the pastors and leaders present. I especially also want to thank tonight my beloved husband. And Reverend Manuel Corral, Pastor Manuel. Yes, would you wave, baby? Amen. Amen. And um, our beautiful granddaughter and all of those wonderful ministers. 
الجمال الرائعين اللي جم معاها. I would like you all to stand. اللي كمان الفريق اللي جم معاها من كاليفورنيا. And I want to. إنهم يقفوا معانا. فضلكم خلينا نحييهم. Tomorrow they are going to be able to share a word with you, but I want to tell you a little about each one. بكرة هيكون بيشاركوا كده مشاركات سريعة وهي هتقول حاجات مختصرة سريعة عن كل حد فيهم. We'll begin with Connie. Connie wave to everyone. Connie هنبدأ بCONNIE. CONNIE بتشاور لينا إيه? Connie has been an assistant to me, a traveling companion for many years. CONNIE كانت مساعدة ليها بت وبتسافر معها. لسنوات كثيرة. She has been with our ministry since the 1990s. فكانت معها في الخدمة في من التمانينات ال ال الماضية. And one of the most powerful prophetesses in our ministry. ووحدة من أفضل وأقوى الناس اللي موجودين معنا في الخدمة. And we thank God for Sister Connie. بنشكر الرب لأجل أختنا كاني. شكرا. And I will just go in order, and then we have our beloved. Sister Ebony. We, يعني في ترتيب كده سريع أختنا أبني. Sister Ebony is the wife of Pastor Chris. أختنا أبني هي مرات الأسيس كريس. And Pastor, well, maybe God is prophesying for their future. But our beloved. واضح إن ربنا بيتنبأ فهي بتأطلقت عليها رقب أسيس. Our beloved Ebony is is. Tremendous in administrative gifts and ministry. And she takes care of the anointing so beautifully. And she takes care of the anointing so beautifully. And she takes care of the anointing so beautifully. And she takes care of the anointing so beautifully. And she takes care of the anointing so beautifully. And she takes care of the anointing so beautifully. And she takes care of the anointing so beautifully. And she takes care of the anointing so beautifully. And she takes care of the anointing so beautifully. And she takes care of the anointing so beautifully. And she takes care of the anointing so beautifully. And she takes care of the anointing so beautifully. And she takes care of the anointing so beautifully. And she takes care of the anointing so beautifully. And she takes care of the anointing so beautifully. And she takes care of the anointing so beautifully. And she takes care of the anointing so beautifully. And she takes care of the anointing so beautifully. And she takes care of the anointing so beautifully. And she takes care of the anointing so beautifully. And she takes care of the anointing so beautifully. بنشكر الرب كثيرا كثير لاجلك شكرا Next to her we have Mama Ruthie عندنا كمان ماما روسي ماما روسي ويف ماما روسي has traveled with me many places ماما روسي سافرت معاها لاماكن كثير She is most loved for helping me in Africa. We can it be happy that we to say that fear a lot of Africa. There is no one that is that is the most wounded of people that Mama Ruthie will not go to. يعني ما فيش حتى فيها ناس محتاجة إلا وماما روسي كانت بتذهب ليها. She helped me bandage wounds of broken people in Kenya. ساعدتها كتير في إنها تضمد جراح ناس مجروحة كتيرة في كينيا. And helped us tremendously in our missions in Uganda. We saved it a lot in our trips in Uganda. And the Philippines are working with lepers and loving. The Philippines, too, in their service to the lepers. And we thank you, Mama Ruthie. Thank you, Mama Ruthie. Amen. Amen. And our beautiful Sandy McGuire. وأختنا الجميلة ساندي ماكواير. Who is also a Bible teacher. هي معلمة في كلية لاهوت. And has a tremendous ministry in the United States. وعندها خدمة جميلة جدا في الولايات المتحدة. And is known for her stand for righteousness. ومعروفة أوي لأجل وقفتها لأجل البر. And we give God praise for Sandy ماكواير. وإحنا بنشكر وبنقدم تسبيح للرب لأجل أختنا ساندي ماكواير. We have our beloved brother Carl. وعندنا أخونا المحبوب كارل. Brother Carl is a courageous man of God and a supporter of the work of God and intercessor and protector of the anointing. وأخونا كارل هو حد محارب قوي وحد رائع جدا و. ومدافع قوي كمان عن موضوع المسحة فهو حد بيعتني قوي بموضوع المسحة. Then we have brother Jim. وبعدين عندنا أخونا جيم. Brother Jim. And brother Jim serves as an assistant to my beloved husband. وهو كان مساعد لزوجها المحبوب. And we thank you so much, brother Jim, for your work. ونشكر الرب كثير لأجلك أخونا جيم. Then we have brother Lamont. وعندنا كمان أخونا ليمونت. Brother Lamont is the president and founder of Bible 
Films Network. أخونا ليموند هو المؤسس والمسؤول عن خدمة خدمة أفلام خدمة أفلام لأجل الخدمة يعني خدمة مهتمة بالإعلام والميديا. Has produced Christian Christian movies and Christian uh, Christian miniseries that are absolutely award winning. وهو مسؤول عن إنتاج أفلام مسيحية وعبارة عن مسلسلات مسيحية لأجل الخدمة. And he will be ordained into the ministry next Saturday. وهو يوم السبت اللي جاي هتتم رسمته للخدمة. Amen. Amen. Hallelujah. Amen. And we have our beautiful sister Enola. Sister وعندنا Enola. أختنا Please wave Enola. to everyone. شوري ليهم. Amen. This woman of God loves the Lord so much. هذه السيدة تحب الرب كثيرا. That when we started our series on Jesus the Rabbi, she drove six hours every week to study. لما بدأوا السلسلة حوالين يسوع المعلم كانت بتسوق لمدة ست ساعات أسبوعيا عشان تروح وتتعلم. And her beautiful, beautiful um, sister, uh, Pastor Yolanda. و, um, أختنا الجميلة الأسيسة يوغاندا. Also related to Sister Enola. كمان هم مرتبطين في خدمة متحدة هي وأختنا. Pastor Yolanda is one of our most faithful ministers with her own ministry. وهي عندها خدمتها الخاصة وهي أمينة جدا في خدمتها. And she also was the instigator of making people come down for six hours. Powerful students of the Word of God. That says so much. That says so much. And then we have our beloved Dr. Vicky Free. وعندنا كمان أختنا المحبوبة فيكي دكتورة فيكي. Dr. Vicky has been with me to missions. I've lost the count now. So many missions. Dr. Vicky is with her in the service for a number of years. She is not able to count. She is a 5 a.m. in the morning intercessor with our 5 a.m. prayer group. And she is also one of the prophets who gets up at 5 a.m. to pray for the prophets. And she is also one of the prophets who gets up at 5 a.m. to pray for the prophets. And she is also one of the prophets who gets up at 5 a.m. to pray for the prophets. And she is also one of the prophets who gets up at 5 a.m. to pray for the prophets. And she is also one of the prophets who gets up at 5 a.m. to pray for the prophets. And she is also one of the prophets who gets up at 5 a.m. to pray for the prophets. And we have a precious Cecilia, Cecilia, Sister Cecilia. And Sister Cecilia also is a beautiful woman of God, a student of the Word of God, and drives with them six hours to study the Word. And we have. Beloved Jenny. وعندنا كمان أختنا جاني المحبوبة. I'm gonna ask a Jenny sometime before the conference is over to minister to these beautiful young girls. وهتطلب منها يعني بعد انتهاء فرصة المؤتمر إنها تخدم كمان حياة الشباب الجمال الصغيرين. I believe you're gonna have a word from the Lord for them, Jenny. مصدقة إن الرب يديك كلمة لحياتهم. Jenny serves as an assistant to me. Jenny هي بتخدم كمساعدة للدكتورة ميشيل. Helping in our financial department. وبتساعدها في قسم الماديات. And also she serves with working with children in our ministry. وكمان بتخدم في قسم الأطفال في الخدمة بتاعتنا. And also our chief operations minister. Who is really the operations manager of our entire ministry, and that is Reverend Pastor Chris Stamps. Would you please stand? And Akuna Al Habib, the Masoul on the Khidma Al Amaliya, the Assis Chris. And I don't want to forget my beautiful Gia. We, كمان هي مش عايزة تنسى جيا الجميلة. And I want to say tonight about Gia's ministry because she has recently founded a powerful ministry advocating for religious freedom. هي كمان مؤخرا حديثا ابتدأت تأسيس خدمة خاصة 
بحماية الكنيسة خدمة تختص بالكنيسة المضطهدة وإزاي تقدم معونة للنوعية دي من الكنائس. Yes, and as a matter of fact, her ministry for the martyrs. وخدمتها لأجل المضطهدين خلينا نسميها. It's helping refugees, the displaced and marginalized. All over the world. دائما بتخدم مع اللاجئين وهذه النوعية حول العالم. And she will be coming to Egypt very soon on her own. ومشيت الرب قريب قوي هتيجي مصر بمفردة. And we thank God for our beautiful people. وعشان تقدم تعليم للخدام حوالين مساعدة الكنائس المضطهدة. And I also want to thank God for my beloved spiritual son. وبنشكر الرب الأجل الدكتورة ميشيل كورا. Pastor Moody here, Dr. Moody, we are so honored to have you. بنشكر الرب الأجل الدكتورة ميشيل. And your incredible work with the Bible School and all of the works you have done throughout the years here. Thank you. Amen. شكرا. Please interpret. Thank you. All right. I mean. Yes, please. خلينا نصلي مع بعض. Amen. I mean. Let us pray. Wonderful Jesus, we cannot say enough about everyone. Everyone that is so precious. Lord, every brother, every sister that has so much to give to others. I thank you so much for the work, the labor of Pastor Arion and this whole ministry. And I thank you that this will be a year that you are going to open many doors all over Egypt for Pastor Arion. And I thank you that this will be a year that you are going to open many doors all over Egypt for Pastor Arion. Lord, I thank you that you have raised him up in leadership in this nation. شكرا لأجل أسيس عريان إنك أقمتو في هذه الأمة. And now, Lord, I ask your blessing on this word tonight. بطلب يا رب بركة على كلمتك الليلة. For Jesus' sake, let not your handmaiden be seen or heard. يا رب لأجل خاطر يسوع خلينا نشوفك أنت. We ask that the spirit of prophecy would come upon every person in this place. بنصلي إن روح النبوة تستقر على كل إنسان في هذا المكان. Filled with wisdom and understanding of this word. إملأنا بالحكمة وبفهم كلمتك يا رب. Holy Spirit, give the gift of understanding. يا روح الله القدوس أعطنا موهبة الاستيعاب. Write it on the tablets of the their hearts. In the name of Jesus, let not man be seen or heard. But, but let fire fall in this place tonight. For Jesus' sake, we pray. Amen and amen. Amen. We, we, are, we are going to give installment to where we began last night. إحنا هنكمل ما بدأنا بالأمس. For these past days, we have been forming a foundation that we might be able to be able to fully receive the word of the Lord today. إحنا حطينا الأساس اللي من خلاله نقدر نستقبل كلمة الرب لحياتنا الليلة. Last night we discovered two types of tongues. إمبارح اكتشفنا أن هناك نوعين مختلفين من الألسنة. We saw on the day of Pentecost they were all filled with the Holy Ghost and spoke with other tongues. إحنا شفنا أن يوم الخمسين تكلموا بألسنة مختلفة. We saw on the day of Pentecost that they left the upper room and went down to the streets of Jerusalem. وشفنا أن يوم الخمسين تركوا العلية والتمشوا في شوارع أورشليم. And during that that powerful feast of Pentecost. Jerusalem was filled with all of those who believe from all over the world. كانت أورشليم ممتلئة شوارعها بكل المؤمنين حول العالم كل من يؤمنون حول العالم. From the diaspora going to Jerusalem as the scripture says for the feast of the word of the Lord. من من بلدان مختلفة يقول الكتاب إنهم صعدوا إلى أورشليم لتقضية العيد هناك. Men from every nation who spoke their own dialect. ناس كتير من أمم مختلفة كانوا بيتكلموا لغتهم الخاصة. Encountered the 120. و 
وتقريبا اتقابلوا مع ال120 شخص and they heard each one speaking in their own dialect وسمعوا كل واحد فيهم بيتكلم بلهجتهم الخاصه and as we saw in acts chapter 2 verse 11 the last line وزي ما شفنا امبارح سفر اعمال الرسل اصحاح 2 وعدد واحد They heard every man glorifying God in their own language. This gift of tongues was classified under the category of signs. Jesus, Jesus said these signs shall follow them that believe. قال يسوع أن هذه الآيات تتبع المؤمنين. In Mark chapter 16. مارك 16. And the 17th verse. وعدد 17. Jesus said these signs shall follow them that believe. قال يسوع هذه الآيات تتبع المؤمنين. In my name they shall cast out devils. واحد يخرجون الشياطين باسمي. They shall speak with new tongues. اثنين يتكلمون بألسنة جديدة. They shall take up serpents. يحملون حياة. And if they drink any deadly thing it shall not harm them. وإن شربوا شيئا مميتا لا يضرهم. And they shall lay hands on the sick and they shall recover. ويضعون أيديهم على المرضى فيبرؤون. So we saw the upper room classified in the category of tongues as a sign to the unbeliever. فقدرنا نشوف إن الألسنة اللي كانت في العلية تم تصنيفها في النوع من النوع الأول في التصنيف أنها الألسنة كعلامة كآية كأعجوبة. Then making a critical analysis of the text. ولما تيجي كذا لتحليل جاد للنص الكتابي. Lest we confuse the function of the sign and wonder of tongues when it is the tongues of men. خلينا ما نرتبكش أو ما نلخبطش بين الألسنة حينما ينطق بها إنسان. To preach the gospel in languages they never studied. بلغة عمره ما تعلمها وعمره ما درسها قبل كده مش لغته. Of tongues among the charismatic gifts. لكن كمان بنقدر نشوف تصنيف تاني عن الألسنة من وجهة نظر مواهب كاريزماتية ما نطلق عليه مواهب روحية. And we saw that the function of the charismatic gift of tongues is not the same as the upper room experience of speaking in the tongues of men. وقدرنا نشوف إن تصنيف أو توظيف المواه ال ال الألسنة. كموهبة هذا أمر يختلف تماما عن ما رأينا في سفر الأعمال عن الألسنة كعلامة. We use the clear distinction. وإحنا استخدمنا هذا التمييز الواضح. How it is different from the charismatic gift. إزاي الأمر يختلف عن العطية الكاريزماتية أي عطايا الروح. The charismatic gift is not one to men. العطية الكاريزماتية لا تتجه فقط لإنسان. The Bible says in 1 Corinthians chapter 14. الكتاب يتكلم في كورنثوس الأولى 14. Verse 2. كورنثوس الأولى 14 عدد 2. He that speaketh in an unknown tongue speaketh not unto men but unto God. لأن من يتكلم بلسان لا يكلم الناس بل الله. لأن ليس أحد يسمع ولكنه يتك بالروح يتكلم بأسرار. For no man understands him. ما حد شيء ضر يفهم من الناس واحد بيتكلم بألسنة غريبة. How be it he speaketh unto God in mysteries. لكنه يتكلم بأسرار بينه وبين الله. So we cannot confuse the two. فما ينفعش نلخبط بين الاثنين. A different function for a different unction. وظائف مختلفة لأفعال مختلفة. Extremely important for us to understand. أمر مهم جدا بالنسبة لنا أن نفهم الموضوع ده فيما يخص الألسنة. So the sign of tongues. فالألسنة أو علامة اللسان. And its operation. هذه عملية. Is given to those that are sent. أعطيت لل لل للناس الذين تم إرسالهم. Jesus sent them. يسوع أرسلهم. He said, "Go ye into all the world to preach the gospel to every creature." قال لهم اذهبوا إلى العالم أجمع وكرزوا بالإنجيل الخليقة كلها. And every 
one of the synoptic gospels end with the great commission. وكل واحد من الاناجيل الازائيه عارفين كلمه الاناجيل الازائيه اللي هم الثلاث اناجيل متى مور اسلوقا الاناجيل المتشابهه ينتهي بهذه الوصيه وهذا الاعلان. So if you receive the call and you are sent فان استقبلت هذه الدعوه وتم ارسالك And you say, "Here am I, God, send me." وقلت زي ما قال الكتاب ها أنا ذا يا رب إرسلني. That means you don't necessarily need to leave your country to be sent. مش معنى إنك بالضرورة تقابل الدولة بتاعتك أو البلد بتاعتك أنه قد تم إرسالك إليها. But you must understand you're being sent on a mission from God. لكن لازم تفهم أنك أنت تم إرسالك. في مهمة في مأمورية من الله. You see the word Acts of the Apostles. والكلمة موجودة في سفر أعمال الرسل. This word Apostolic in Greek. والكلمة بتتكلم عن الدعوة الرسولية. Translates in Hebrew. الكلمة تم ترجمتها للعبري. A bit more articulately. A bit more articulately. يعني بأمر أكثر دقة. The Hebrew word for apostle is Or apostles is shalachim. Shalachim. The كلمة العبرية shalachim هي امتداد للكلمة باليوناني apostle أو باليوناني apostolos. Shalachim means to be sent. والكلمة shalachim بالعبري معناها تم إرساله. The first time we really, really see what shalachim is is when Moses sent the twelve spies into the land. Yes. أول مرة نتواجه مع الكلمة دي في العهد القديم الكلمة شالوخيم لما موسى أرسل لاثناشر جسوس عشان يتجسسوا الأرض. They were sent on a mission. أرسلوا في مهمة. And we must understand this is the whole work of the book of Acts. وانا عايز اقول لك ان هو ده الموضوع ال 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 الكبير اللي موجود في سفر اعمال الرسل. Everyone is sent. كل واحد تم ارساله. And so when you're sent, signs follow. ولما يتم ارسالك الايات والعجائب تتبعك. And so just by being obedient to being sent. ولما الإنسان فقط يحتاج أن يكون مطيعا لما بيتم إرساله. And receiving the Holy Ghost. وقال لهم لما يتم إرسالكم تقبلوا عطية الروح القدس. And how do you know you're really filled with the Holy Ghost? أنا عارفين أنكم امتلأنا بر امتلأنا بالروح القدس. You are submerged in the supernatural. والمعنى إنك اعتمدت بالروح القدس معناها أنك غمرت بقوة فائقة للطبيعة. But there is also an Attribute of boldness. لكن كمان بيديك واحدة من سمات الجرأة الشجاعة. You see that boldness gives you the fire to do what God wants you to do. الجرأة دي تخليك في نار تقدر تعمل اللي ربنا عايزك تتممه وتعمله. And the boldness gives you the the power to do the impossible. وال وال والقوة دي تقدر تديك القوة إنك تقدر تعمل الجرأة تديك القوة إنك تعمل المستحيل في أعين الآخرين. It's impossible to do the work of God without boldness. صعب جدا من غير الممكن إنك تعمل عمل الله من غير هذه الجرأة وهذه الشجاعة. You see, the fourth chapter of the book of Acts focuses on the boldness. الأصحاح الرابع من سفر أعمال الرسل بيركز قوي على قضية الجرأة. We see that word boldness in the fourth chapter of Acts used three times. تقدر تشوف الكلمة دي جرأة اتكررت في أعمال أربعة ثلاث مرات. You have to be bold when you see a man born lame. أنت تنتابك جرأة لما شافوا رجل مولود أعرج. Yes, there's compassion involved. أيوة كان في تحلل موجود في الموضوع. But the primary operation of the Spirit with John and Peter when they went to the gate beautiful was boldness. لكن القضية المحورية اللي كانت في مع يوحنا ومع بطرس لما راحوا عند الباب اللي اسمه الجميل كانت القضية المحورية هي الجرأة. You see, when the council viewed them after the man who was born lame walked, لما شافوهم بعد ما شافوا الرجل اللي كان مقعد ابتدأ يمشي, they observed that they were bold. ال اكتشفوا إن كانوا ممتلئين جرأة. And when they were put into the prison for the man's healing, ولما أخذوهم 
go was saying they were commanded not to preach in that name amaruhum qalu lahum la tatakallamu bi hadha al ism but the bible says lakin al kitab al muqaddas yaqul after they were released out of the prison ba'd ma atlaquhum min dakhil al sijn they did not say lord make the persecution go away ma alush abadan inna mish hanqul ashan al ittihad li jay alayna they did not say oh lord i'm so afraid of the council the council ma, might ma alush, they, they might put us back in the prison يا رب انا خايف من السلطات انا خايف من مجلس السنهدريم لاحسن يحطوني في السجن مره ثانيه ما عملوش كده because in those days the the um the uh, the sanhedrin that crucified jesus was also a, a very antagonistic toward the disciples لان مجلس السنهدريم في الوقت ده اللي هو المسؤول الرئيسي عن عمليه صلب المسيح كان هو كمان بيتم بيعمل عمليه مطارده للرسل اللي موجودين what they prayed لكن عارفين صلوا The Bible tells us in Acts chapter 4 والكتاب بيقول لنا في اعمال اربعه ويسجل صلاتهم Now Lord behold their threatening ويقول كده يا رب انظر الى تهديداتهم And grant to your servants وامن حبيبك boldness gur'a that we might be able to proclaim the name of your son Jesus حتى نستطيع ان نعلن اسم ابنك يسوع that by stretching forth your hand to heal حتى تمتد يدك للشفاء signs and wonders will be done in the name of thy holy servant Jesus ولتجرى ايات وعجائب باسم فتاك القدوس يسوع and the bible says and they went forth proclaiming the word of god with all boldness ويقول الكتاب ذهبوا وتكلموا بكلام الله بمجاهره you see this شايفين. is this is what happened to us when we spoke in mandarin da illi hasal lina masalan lamma bnit lamma tkallimna we didn't wait for some we did not wait for some feeling to come over us and for us to be slain in the spirit We did not wait when we spoke Mandarin Chinese. We didn't wait for the spirit to start shaking us. احنا لما كانوا في مندرين وكانوا بيتكلموا القصه اللي قالتها امبارح وابتدات تتكلم بالسنه ما كانوش منتظرين حد كده ويجي ويهزنا ويطلع الكلام من جوانا no, no, لا no. ما عملناش كده those when we got done as we shared with you last night sharing in that church where they would not allow us to say anything لان ما كانوش سامحين لنا ان احنا نتكلم بك لكن اول فرصه للمشاركه واحنا بنتكلم مع مجموعه And منهم would not allow us to use the bible ما كانش مسموح لينا نستخدم كتبنا المقدسه and i saw those precious people that had never heard the gospel for over 40 years because of the change in their in their country يا وشفنا الناس الغاليين دول الحلوين اللي موجودين ليهم اكتر من 40 سنه ما عندهمش فرصه انهم يسمعوا الانجيل بسبب القيود اللي حطها الدوله عليهم everything in the nation was as if it froze in time and it was in world war 2 time that That's the way everything looked there were no cars there was there was only clothing that was uh, the clothing of uh, mandarin clothing بتتكلم عن ان البلد دي من يعني الدنيا اتقفلت عليهم قوي من بعد الحرب العالميه الثانيه فمش مسمح لهم يتواصلوا مع اي حد من العالم الخارجي حتى نوعيه الملابس بتاعتهم هي الملابس الخاصه جدا بثقافه وتقاليد هذا الشعب ولما اطلقونا ليهم كده للدقائق المعدوده دي كان مئات الصينيين موجودين هناك I said Jesus we have to preach the gospel to them. وقلت يسوع احنا لازم نكرز بالانجيل ليهم. Lord I claim boldly you will fill my mouth with mandarin Chinese. يا رب انا بعلن جرأة وتملا فمي بكلمات صينيه لهم. And boldly I began to speak in mandarin Chinese. وفي الحال الرب اعطانا وتكلمنا باللسان ولهجة هذه اللغه. Why? ليه؟ because we were sent to there we were sent to that place ارسلنا اليهم تم ارسالنا من الرب اليهم it's not because i'm anything مش عشان اي حاجه ثانيه it's because i was sent لكن لانه تم ارسالي you see if you are sent he's going to back it up with signs wonders and miracles فلاحظ معايا لو تم ارسالك صدق ان هناك ايات وعجائب تتبعك Hallelujah some of you got the praise and the glory Hallelujah 
So we have established the doctrine of the Holy Spirit, the baptism in the Spirit, and the difference between speaking in tongues and the gift, uh, the sign of tongues. ففي تأسيس عقيدة معمودية الروح القدس لابد أن نميز أن هناك كما قلنا نوعين من الألسنة ونميز بأن النوع الأول الألسنة كعلامة والنوع الآخر الألسنة كموهبة من مواهب الروح القدس تعال أخذك معايا دلوقتي لحاجة أعمق أعمق شوية حد مستعد يبحر معنا إلى العمق شوية Say this with me, more Lord, more Lord, more Lord. More anointing, more power, more anointing. How many want more? Say it, more Jesus, more of your word, more of your power, more of your anointing. Amen. Amen. Now we're going to go a little bit deeper tonight. I want to show you how. Do you really want to know the works of the Spirit and how what the New Testament teaches us about the baptism and works of the Spirit of God? موضوع معمودية الروح القدس والرب عايز ياخدنا لعمق كتير ازاي متشوقين لكده really متشوقين عايزين ده امين All right I want to teach you for a few moments about the conceptual framework of the of the Holy Spirit in the first century حابة اخدكم شوية واقدم عن مفهوم معمودية الروح القدس في القرن الميلادي الأول. I want to take you back to the first century. عايز أرجع معاكم للقرن الميلادي الأول. I want to take you back to first century Galilee. وأنا عايز أخذكم معايا في القرن الأول في منطقة الجليل. You know we live in the year 2021. إحنا عايشين سنة 2021. But to reconstruct First century Galilee in its culture is very important for our concept of the New Testament. First of all, it's very important to see what language did Jesus speak. كانوا بيتكلموها وأي لغة كم يسوع بيتكلمها. There were two primary languages among the Jews in the first century. في القرن الميلادي الأول كان في لغتين رئيسيتين بيتكلموهم اليهود في الوقت ده. That lived in the Holy Land. والدا اللغة اللي كانت معاشة في الأرض المقدسة. I'm not speaking about the diaspora like Paul. He was a Jew from the diaspora. أنا مش بتكلم عن ديسبورا اللي هي خارج منطقة الجليل أو يهود ال الشتات زي مثلا بولس كانوا عايش خارج المنطقة اليهودية. outside the Holy Land spoke Greek. They did not speak Hebrew. اليهود اللي خارج منطقة اليهودية كانوا يتكلمون اللغة اليونانية. But in the Holy Land. لكن في الأرض المقدسة. There were two languages. كان في لغتين. One was a formal language. واحدة كانت اللغة قديمة سابقة. And the formal language was used. أو لغة رسمية. With Torah studies and with prayer and the study of Scripture. ودي لغة كانت بتستخدم للتوراة المقدسة للدراسات القديمة للنصوص القديمة بتاعتهم. That was Hebrew. ودي كانت اللغة العبرية. But the language of the people was not. ولكن لغة الناس اللي بيتكلموها مع بعض ما كانتش العبري. I am not speaking about the Jews outside of the Holy Land. مرة تانية مش بتتكلم عن اليهود اللي سكنين خارج أورشليم خارج الأراضي المقدسة. Particularly in the Galilee. لكن بنتكلم عن منطقة الجليل كمان. They were Aramaic speaking people. كانوا يتكلمون اللغة الأرامية. So it is so important to understand the Aramaic culture. فمحتاجين نفهم الثقافة الأرامية. And to understand the interpretation from the framework of the Aramaic language. ولازم ينجذب انتباهنا ونفهم الإطار الكبير للغة الأرامية. Let me get right to the point. خلينا أوصل معاكم للنقطة اللي عايزة. Most, most in the area of the Galilee and most of the people of the land. 
معظم الناس اللي موجودين في منطقه الجليل واللي ساكنين في هذه الاراضي المحيطه ما عندهمش تعليم رسمي عشان يتعلموا اللغه العبريه so when they went into the place for prayer and study فلما بيروحوا لمكان معين عشان يدرسوا او يصلوا they required translation كان لازم يبقى متطلب ترجمه في الموضوع now i want to tell you something about the translation خلينا اقول لكم حاجه بخصوص الترجمه they're so precious كان حاجه غاليه قوي because they're aramaic translations لان دي ترجمه اراميه they had their roots in the middle east عندهم القواعد بتاعتهم في الشرق الاوسط the language of abraham was aramaic حتى لغه ابراهيم كانت لغه اراميه and the people when they were taken to babylon والناس لما اتخذوا في السبي البابلي lost hebrew ضاعت منهم اللغه العبريه and began to speak aramaic وابتداوا يتكلموا اللغه الاراميه so therefore the translators عشان كده المترجمين became interpreters اصبحوا مفسرين very different than translators والامر مختلف تماما ما بين الترجمه والتفسير because the aramaic scholars لان علماء الاراميه wanted to teach a little bit when they translated ابتداوا حبوا انه يعلموا شويه للناس ايه هو الكلام اللي ترجموه so this means every single person who lived in the galilee or anywhere in the holy land فده معناه ان كل واحد منفردا عاش في منطقه الجليل او في الاراضي المقدسه when they would hear the scriptures in hebrew لما كان يسمع الكتاب المقدس باللغه العبريه would hear these precious translations in aramaic لازم يلجا الى الترجمه الغاليه اللي هي بالاراميه and the aramaic language and the sages of the aramaic uh, the aramaic interpretations which were authoritative واللغه الاراميه دي اللي كانت لغه uh, uh, موثوقه او ذات سلطان had a special term for the holy spirit كان عندهم مصطلح خاص جدا فيما يخص الروح القدس it was not the spirit of god only مش بس كلمة روح الله فقط. And every place where the Aramaic translation is. وكل مكان فيه الترجمة الأرامية. It was officially translated as the spirit of prophecy from before the Lord. ترجمت كلمة روح النبوة روح نبوة روح النبوة من الرب. Now I want you to understand the Aramaic translations are not considered literal scripture they are commentaries and interpretations. عايز تعرفوا ان اللغه الاراميه لا تعتبر لغه حرفيه لكن تعتبر لغه تفسير. But they are called targums. Targums. لكن طبعا بترجع لفكره الترجوم. And they are so precious. وده امر كان غالي قوي because we learn about the holy spirit and the conceptual framework of the jews in the first century to really understand who the holy spirit is in the mindset and culture of the people لان ده بيعلمنا المفهوم حوالين الروح القدس ازاي قدروا يفهموا يفهموه في القرن الميلادي الاول من خلال اللهجه الاراميه دي عشان اقدر اوصل بمفهوم منفرد مميز عن الروح القدس Let me give you some خلينا اديكم بعض الامثله تشرح Would you like الفكرة. some examples حد بيحب الامثله عشان like الفكره توضح translations حد how many would like to hear some translations from hebrew to aramaic raise your hand what does the aramaic say the middle east Eastern version of the interpretation of scriptures. الأرامية هي ترجمة أو واحدة من المعاني أو الترجمات والتفسير. If you would like it, raise your hand. للكتاب. لو أنت بتحب إنك تسمع. Amen. ده من فضلك ارفع إيدك. All right, let me give you some. I'm going to give you these from memory, just really quick. هدوكوا حاجة سريعة كده مقتبسها من الذاكرة. Let us go to Isaiah chapter 61. أشعياء واحد وستين. I will only quote verse uh, Isaiah 61 verse 1. I will quote it from memory. أشعياء واحد وستين وعدد واحد هتقرأ الكلام ده من الذاكرة. I will quote it the way Scripture reads it. ويعني I will quote it the way Scripture has it. 
هتقراه بالطريقه اللي النص الكتابي موجود بيها and then i will try i will quote the aramaic translator's version of it وهتاخد نسخه او اقتباس من الترجمه الاراميه بيترجموا ازاي okay first we have isaiah 61:1 the spirit of the lord god is upon me because he has anointed me اشعياء 61:1 واحد روح السيد الرب عليا لان الرب مسحني لابشر المساكين the aramaic translators اللي جاي بقى الترجمه الاراميه they wanted to instruct the people that the spirit of the lord god is also the spirit of prophecy حبوا يعلموا الناس ان روح الله القدوس هو ايضا روح النبوه so the translation reads in aramaic فالقراءه او الترجمه الاراميه لهذا النص كالتالي it begins the prophet said بتبدا يقول تقول النبوة أو يقول النبي. The spirit of prophecy from the Lord God is upon me because He has anointed me. روح نبوة الرب علي لأن الرب مسحني وأرسلني. Let me read you another one. خلينا أقرأ لك حاجة كمان. Let's go to a famous quote in Genesis chapter 41 verse 38. اقتباس مشهور من سفر التكوين 41 جينيسيس 41 فيرس 38 speaking to Joseph تكوين 41 which verse one second 38 38 41 38 when Pharaoh said to his servants يا عدد 38 لما فرعون قال لعبيده فقال فرعون لعبيده هل نجد مثل هذا رجلا فيه روح الله Pharaoh said to his servants, "Can we find such a man in whom the Spirit of God is?" فرعون قال عن يوسف هل نجد رجل مثل هذا فيه روح الله؟ But the Aramaic translation says. الترجمة الأرامية كالآتي. Can we find such a man in whom the Spirit of prophecy before the Lord is? هل نجد رجلا فيه روح النبوة؟ مثل هذا Why is that important? ليه الموضوع ده مهم؟ It is important to us because we realize that the Holy Spirit is the spirit of prophecy and that prophesying is more than just saying thus saith the Lord. الموضوع ده اهميته في ان بيقول ويوضح لينا ان الروح الله هو روح النبوه وان الكلمات اللي بتتنبا بيها مش مجرد كلمات تعلن فيها ان هكذا يقول السيد الرب وخلص المشهد. You see, we think that prophecy is only thus saith the Lord and a prophecy comes forth. والناس بينظروا لهذا الامر بضعف كده لما يقولوا للنبوه هكذا يقول الرب وبعدين يطلق النبوه. But you see, the Bible tells us in Genesis chapter 20 verse 7. لكن كمان الكتاب المقدس بيقول لنا في تكوين اصحاح 20 وعدد 7 The Bible is referring to Abraham and it says behold he is a prophet. الرب بيتكلم لابراهيم وقال له هو ذا نبي. But yet Abraham never said thus saith the Lord. لكن ابراهيم عمره ما اتكلم وقال هكذا يقول السيد الرب. We do not have any record of Abraham ever saying thus saith the Lord. وما عندناش اي سجل أن إبراهيم وقف وأطلق نبوة بدأ فيها بالقول أن هكذا يقول السيد الرب. ولكن على الرغم من كده إحنا عارفين أن إبراهيم نبي مش كده؟ He was a prophet because the Lord said go, get out of your country and go to a land that I will show you. بنعرف أنه نبي لأن الرب كلمه بطريقة واضحة واستقبل نبوة وقال له اخرج من أرضك ومن عشيرتك ومن بيت أبيك أروح فين إلى الأرض التي أريك. And he was a prophet because his experiences were very prophetic. ولأنه ك وكان نبيا لأن كمان اختباراته كانت اختبارات نبوية. And so we must understand that the dreams that Abraham had concerning his descendants, concerning his descendants. His descendants were going to go to Egypt and be enslaved for 400 years and be released. فاكرين لما ربنا كلمه أن نسلك يكون غريبا في الأرض ويتغرب في في أرض بعيدة ويقعد لمقدار من السنوات فاكرين القصة دي. This was all told to Abraham through a dream. وده اللي قاد إبراهيم أو ربنا قال لإبراهيم عن طريق الأحلام. So dreams make a person a prophet. فالأحلام جعلت شخص نبيا. And so we see this in Abraham. 
شفنا ده في ابراهيم. We also see in the book of Acts in the second chapter. كمان نشوف ده في سفر اعمال الرسل في الاصحاح الثاني. The Bible refers to David as a prophet. الكتاب يشير الى داوود انه كان نبيا. We don't have any record of David ever saying thus saith the Lord. وما عندناش سجل عن داوود انه وقف كده وقال ايه؟ اسمعوا النبوه دي هكذا يقول السيد الرب. ما عندناش ده. Yet, yet David is considered a prophet. وعلى الرغم من ذلك يتم اعتبار داود انه نبيا. Why? Why? Because we see that David in his psalms. لان بنقدر نشوف داود في مزاميره. His psalms declare prophetically and instruct nation, instruct generations in the future how God will prophetically strategize your weapons of war that are not outward but inward how to fight your battles. لانه كتب في المزامير بطريقه نبويه وجه بيها تعليمات للاجيال القادمه ازاي يقدروا بطريقه فيها نبوه يواجهوا المستقبل ويواجهوا التحديات المستقبليه وازاي يحاربوا حروب روحيه حد عارف ازاي يقدر يحارب حروب روحيه ان ان يجي الرب وياخد كل تخيلات وامور ضدك In the Psalms, David instructed through the Psalms. كتب دا في المزامير ووجه لنا هذه التوجيهات والتعليمات في مزاميره بروح النبوة. And the Bible tells us. والكتاب المقدس بيقول لنا. In First Chronicles chapter 28 verses 12 and 19. في أخبار الأيام الأولى 28. That David felt the hand of the Lord upon him. إن يقول أن داود شعر بأن يد الرب كانت عليه. And the Bible عليه. says he designed the pattern of the temple. وبعدها أعد وحط كده الأساسات بتاعة الهيكل. By the spirit of God that was upon him. لأن كان روح الرب عليه. And the Aramaic translation reads by the spirit of prophecy that was upon David when he designed the temple. والترجمة الأرامية بتقول أن داود حينما وضع تصميم الهيكل كان روح النبوة عليه. Why is the spirit of prophecy necessary for an architectural design? ليه ال 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 الروح النبوة أمر مهم حتى في نظام العبادة تصميم العبادة بتاعتنا. Because it tells us what heaven was like. لأن بيقول لنا السماء شكلها إيه. The temple itself was a prophetic message of how the presence of God is. لأن الهيكل نفسه كان رسالة نبوية يقول لي السماء شكلها إيه. And so when Joseph was before Pharaoh. ولما وقف بنفس الطريقة يوسف أمام فرعون. The literal text reads, "Can we find such a man in whom the Spirit of God is?" النص الكتاب بيقول إن فرعون قال هل نجد مثل هذا الرجل فيه روح الله. But the Aramaic translation. والترجمة الأرامية تعلن. Can we find such a man in whom is the Spirit of prophecy from before the Lord? هل نستطيع أن نجد رجل مثل هذا مملوء من روح النبوة. Why? What? What? How was Joseph a prophet? يعني إزاي كان يوسف نبيا. He was a prophet because he interpreted the dreams. كان نبيا لأنه استطاع أن يفسر الأحلام. The dreams were not interpreted by man's philosophy. الأحلام لا يتم ترجمتها بالفلسفات الإنسانية. He understood the mysteries of the dreams and foretold the seven years of famine and the seven years of plenty. استطاع يوسف أن يعرف سر الأحلام واستطاع أن يفسر موضوع السبع سنوات. So we have Joseph as a prophet. فأقدر أعتبر أيضا أن يوسف كان نبيا. Who never said thus saith the Lord. اللي عمره ما وقف وقال هكذا يقول السيد الرب وأطلق النبوة. We have David as a prophet. كمان داود نبيا. Prophesying through the design of the temple. وتنبأ عن تصميم الهيكل. And prophesying in the Psalms how we can fight spiritual battles through the Spirit of God. ووضع لنا في المزامير وتنبأ إزاي نقدر نحارب الحروب الروحية وننتصر روحيا. And we have Abraham as a prophet. وعندنا إبراهيم نبيا. Who never said thus saith the Lord. وعمره ما قال هكذا قال السيد الرب. But was told by God where to go and what to do and how to found. The Holy Land. لكن أخبروا الرب إزاي يتحرك وإزاي يوص يصل إلى الأراضي المقدسة. Why is that important? ليه ده مهم? Because we need to see what what Peter said on the day of Pentecost. 
Because Peter is going to interpret what is happening. You see, on the day of Pentecost, no one understood. They said, these men are drunk with wine. But Peter stood up and said, these men are not drunk with wine, as you suppose. Now I want you to understand something. He had perfect interpretation of what was happening. Because what was ha- every move of God must be proved by Scripture. If it is not legitimate, it will not be in the Word of God. If uh, anything that is not legitimate will not be in the Word of God. Legitimate. Yes. But Peter knew this was of God. Because he had a scripture to back it up. He said, This is that. Which was this was spoken by the prophet Joel. He said it shall come to pass in the last days that I will pour out my spirit on all flesh. Your sons and your daughters shall prophesy. Your old men shall see vision. And your young men shall dream dreams. And upon my servants and on my handmaidens will I pour out my spirit. And they shall prophesy. Now, I want to tell you something. Joel's version, if you go to Joel and you read it, the last line that Peter quoted, they shall prophesy, is not there. That if you go to Joel yeah. and you quote it verbatim, on, on the last line when it says and upon my servants and my handmaidens will I pour out of my spirit and they shall prophesy is not there. Peter added it on the day of Pentecost to interpret that what was happening in the upper room was the spirit of prophecy coming upon the people. المتعارف عليه طول العهد القديم فانسكب على التلاميذ في يوم الخميس وان كل واحد اعتمد بالروح القدس اعتمد ايضا بروح النبوه this means you're going to dream dreams this means you're going to interpret dreams. This means you're going to have understanding. That is not of this world. To understand divine design like David. To, to understand the realm of the spirit. To understand the works of the spirit. That's what's going to happen here. Here tonight. When the oil comes on you, you are going to be submerged in the supernatural. I want you to forget your problems right now. When I anoint you, I don't want you to tell me your problems. I don't want to my you give them to God. Because I'm here to anoint you you to receive the spirit of prophecy the spirit of the anointing the baptism in the Holy Spirit hallelujah hallelujah
don't worry. Don't worry about your cares and your problems. Let the Lord heal it when the anointing comes on you. But tonight, don't seek your healing, seek the anointing, seek the power of the Holy Ghost. شوف قوة الروح القدس أثناء عملية المسحة وسيب الروح القدس يعمل شغله فيه. We're here for a revival in Egypt. إحنا بنصدق إنه هناك مهضة. We're here for a baptism of power in Egypt. لشعب مصر. We're here for the Holy Ghost to fall on us in Egypt. ومعمودية بالروح القدس تتم للشعب مصر. We're here that God will send us. إحنا موجودين هنا. In our families, in our businesses. أرسلنا. في هذه المهمة. وأنا كمان همسحك الليلة عشان يتم إرسالك أنت كمان. أنك تتيقن أنه تم إرسالك من الله فتتم ما أرسلك لأجله. قدم لي تسبيح الحمد. قدم لي تسبيح الحمد دلوقتي. هللويا. Stand up right now, this girl right here. Honey, the power of God's all over you. Raise your hands toward heaven because you're about to receive a baptism in the Holy Spirit like never before. The Lord is going to immerse you in the supernatural. God is going to pour out His power upon you. Thank you, Lord. We give you praise. We give you glory. We give you praise. We give you honor. We give you majesty. Holy are you, Lord. Hallelujah. Shukran. Hallelujah. This brother right here with the mask on, just receive right now. Stand up and receive. Yes, and Papa, all of you here that are here, you're going to receive gifts. You're going to receive power. You're going to receive instruction from God. This man right here, the Hallelujah man. This hallelujah man. God is pouring His power upon him. God is pouring His power upon him. Thank you, Lord. Hallelujah. Shukran, Yeshua. Shukran, Yeshua. Give Him praise and give Him glory. Hallelujah. 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 Thank you, Lord. Start praying right now. خلينا نقدم تسبيح فيلم المرنمين والعازفين خلينا نقدم تسبيح ليسوع right بتطلب دلوقتي من فضلكم الفريق كله يتفضل ومن فضلكم الاخوه العازفين الاخوه المرنمين to come up and we are going to worship the lord with some وخلينا نقدم عباده وتسبيح للرب just with the music I want us to stay in a spirit of reverence, very reverent, very reverent. خلينا نقدم عبادة بكل وقار. And I need the keyboard player immediately. للرب خلينا نقدم ده. I need the keyboard player immediately. Thank you, Jesus. The keyboard player. شكراً يا يسوع. The keyboard player and the music immediately. With reverence, with reverence, with utmost reverence. خلينا في جو من الوقار والاحترام والعبادة للرب. هللويا. Everyone pray. خلينا نصلي كلنا كل واحد يصلي من فضلكم. خلينا كلنا في جو من العبادة والصلاة.